everyone in this video we'll be discussing the concepts related to blood relation ya fir khoon ka rishta chaliye shuru karte hain okay so what we have done is we have divided this topic into small snippets or small parts and by understanding the meaning of these small parts we can easily move about with the particular topic chaliye pehle part se shuru karte hain मदर्स और फादर्स ब्रदर लेट्स स्टार्ट विथ मदर्स ब्रदर आपके मम्मी के भाई कौन है मामा जी राइट योर फादर्स ब्रदर इज योर चाचा और ताऊ जी योर मदर्स सिस्टर इज योर मौसी और आंट एंड योर फादर्स सिस्टर इज योर बुआ जी और यू कैन कॉल हर आंट एज वेल ना यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखना है मुझे फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि जिनसे मेरा खून का रिश्ता है मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों से यहाँ पे रिलेशन रखना है ये ध्यान में रखना दैट इज यू डोंट शेयर अ ब्लड रिलेशन विथ योर मामी और चाची और ताई जी राइट तो यहाँ पे अगर मैं आंट बोल रहा हूँ आई एम रेफरिंग टू ईदर योर मौसी और योर बुआ जी दैट इज योर मदर्स सिस्टर और योर फादर्स सिस्टर so mother's brother or father's brother is simply your uncle and the other one the sister part that would be your aunt i hope this is clear to everyone now ab uncle or aunt sirf main agar bolu to confusion hoga na ki papa ke side se hai ya mummy ke side se so in order to take up this part i use the keyword as maternal or paternal maternal keyword is used to denote the mother's side of the family paternal keyword is used to denote the father's side of the family clear chalo uh, mother's brother would be your mother's maternal uncle now mother's or father's father talking about the third generation he is your grandfather or grandmother respectively now moving on your son's wife is your daughter in law your daughter's husband is your son in law respectively your husband or your wife's brother is your brother in law husband or wife's sister is your sister in law i'm not writing it completely sister's husband is your brother in law and your brother's wife is your sister in law now moving on ek baat batao yaar yahan pe in laws kyu aa raha hai bari bari se why are we writing in laws here for all of these relations if you can say in laws in laws is liye aa raha hai ki ye relation after marriage form ho raha hai and due to marriage marriage leads to a legal contract between two parties right now when you form contract these relations are given through law these are legally abiding relations that we form therefore we write the word in laws i hope ye part clear hai chaliye moving on we have your brothers or your sisters son this person is your nephew your brothers or your sister's daughter is your niece gender is female niece gender is male nephew your uncle or your aunt's son or daughter koi bhi ho we simply use the word cousin don't say cousin brother that is a wrong usage of the term cousin don't say cousin sister simply call them as your cousin now your grandson or granddaughter's daughter talking about four generations so it is great grand daughter क्या ये बेसिक पॉइंटर्स क्लियर है इफ हाँ देन वी कैन मूव फर्दर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट जनरेशन अब मान लो आपका कोई भाई है तो वो आपसे 20 साल बड़ा है या आपका कोई भाई है जो आपसे तीन चार साल छोटा है ना फर्क नहीं पड़ता आपके भाई की शादी हुई है उसके बच्चे हैं उसकी बीवी है कुछ भी अगर वो आपका भाई है आपकी बहन है आप सारे लोग आपके कजन्स आप सारे सेम जनरेशन में फॉल करोगे मतलब यू योर ब्रदर्स और योर सिस्टर्स और सिबलिंग्स 
और योर कजन्स ये सारे सेम जनरेशन में लाई करोगे क्लियर है अब आपके बच्चे इनके बच्चे इनके बच्चे ऑल ऑफ देम विल अगेन लाई इन द सेम जनरेशन ना आपके पापा इनके पापा इनके पापा मम्मी ऑल ऑफ देम विल लाई इन द सेम जनरेशन अब अब यू उनके पापा द जनरेशन नाउ यू नो हाउ द जनरेशन वर्क इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द जनरेशन मूविंग ऑन चलिए ये बेसिक चीजें और क्लियर होते जाएंगे एज सुन एज वी टेक अप क्वेश्चन ये बेसिक आइडिया तो आपको लग गया होगा इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड जनरेशन रेफरिंग टू दिस पार्ट इट इज ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ द की वर्ड ग्रैंड मतलब आप आपके पापा के पापा के लिए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हो और वो आपके लिए ग्रैंड पेरेंट्स हैं राइट ग्रैंड फादर के भी फादर को मैं ग्रेट ग्रैंड फादर बोलूंगा सो इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ जनरेशन आई यूज द की वर्ड एज ग्रेट आप अपने ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर के ग्रेट ग्रैंड सन या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो आई होप ये क्लियर है फॉर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ जनरेशन ग्रेट इज द की वर्ड दैट वी एड थर्ड जनरेशन ग्रैंड इज द की वर्ड दैट वी शुड बी एडिंग चलिए मूविंग ऑन लेट स्टार्ट विद अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं बोलता हूँ माई फादर इज ओनली सन तो यार मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ सोच के देखो जल्दी से सोचो रिप्लाई करो बी क्विक बी क्विक बी क्विक ये रिप्लाईज आप खुद में करो देखो टेक दिस एज प्रैक्टिस सेशन अगर आप इसमें सिर्फ सुनोगे यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट राइट एनी थिंग देर इज नो पॉइंट आप इसे बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन की तरह ट्रीट करो और मेरे साथ में आप इसे सॉल्व करने की भी कोशिश करो ना माई फादर इज ओनली सन अगर मेरा जेंडर मेल है तो यार मैं अपने बारे में बोल रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ लेट से यहां पर जेंडर रिवील तो नहीं हो रहा है अगर मैं फीमेल हूं इन दैट केस आई एम रेफरिंग टू माई ब्रदर अगर ये सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट गिवन है अंटिल एंड अनलेस आई नो द जेंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन आई कैन नॉट बी डेफिनेट अबाउट एनी ऑफ द रिलेशन बट मान लो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं माई फादर्स ओनली चाइल्ड इस केस में बताओ क्या होगा माई फादर्स ओनली चाइल्ड अब एक ही बच्चा है वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल इट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माई सेल्फ बिकॉज आई एम दी ओनली वन आई एम दी ओनली चाइल्ड सो वेदर आई एम अ मेल और अ फीमेल द आंसर विल नॉट बी अफेक्टेड चलिए कुछ ग्राउंड रूल्स पे बात करते हैं Let's say this is rule number one of blood relation. Whenever we talk about genders, as per the competitive examination sector is considered for any competitive exam, genders are only two, male and female. अब क्या ये reality है? देखो ये reality नहीं है. But as per the consideration that we keep in mind while tackling a question. we should keep this in mind that we are only dealing with two genders a male and a female although in reality there is the third gender there are people who are gender neutral there are people who are gender who identify themselves as gender fluid but mai yahan pe sirf aur sirf do genders ko consider karunga now similarly rule 2 kya bolega rule 2 of blood relations is if we talk about a couple or a married couple it is always a male and a female that means no same sex marriages no same gender marriages is that clear if we are talking about a couple one of them have to be of the male gender the other one is naturally of the female gender these are the two basic rules let's say what is the third rule here we'll discuss it with the help of question chalo third rule abhi dimag mein rakhna ki kya hai देखते हैं विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन चलिए ना फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज टाइप वन और यहां पे क्या होता है कि एक इंसान एक पेंटिंग को देखते हुए एक पोर्ट्रेट को देखते हुए एक फोटोग्राफ को देखते हुए या फिर एक इंसान को देखते हुए कुछ ना कुछ ना कुछ बोलेगा उसके बाद यू हैव गिवन अ क्वेश्चन 
चलिए शुरू करते हैं हाउ डू वी मूव अबाउट विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट शुड बी माय बेसिक अप्रोच करना क्या है क्वेश्चन है आपने इस क्वेश्चन को लास्ट पार्ट से स्टार्ट करना है एंड ब्रेकिंग दिस क्वेश्चन इनटू स्मॉल स्नेपिट्स हिज सन्स मदर हिज सन्स मदर सो कैन आई कॉल दिस पार्ट एज हिज वाइफ मतलब मैं इस पूरे पार्ट को ओमिट करके कैसे हिज वाइफ बोल सकता हूं थिंक ऑफ इट एंड टेल मी यस और नो इफ दिस पार्ट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ हिज वाइफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ हिज वाइफ इज हिज डॉटर इन लॉ राइट हिज डॉटर इन लॉ डी आई एल इज नॉट दिल इट इज हिज डॉटर इन लॉ Now this is the photograph of this is the photograph of his daughter-in-law whom is he talking about he is talking about the person in the photograph so the person in the photograph is no other than his daughter-in-law i hope ye explanation clear hai now you know what should be your approach when you are given a question like this this could be one of the possible approach that you can use to tackle a question like this chali i hope ye clear hai if not ise ek bari fir se pause karke wapas se rewind karke dekh lo then move to the second question if this is not clear please review it once more okay moving on pointing to a photograph again the similar type of question a man named abhishek abhishek ka gender hai male given a question mein he is the son of the only daughter of the father of my brother how is abhishek related to the man in the photograph chaliye dekhte hain father of my brother ye my kis ke liye use ho raha hai yahan pe it is used for abhishek abhishek aisa bol raha hai father of my brother the father of abhishek's brother is abhishek's father ha ya na okay now the only daughter of abhishek's father and abhishek is a male here so the only daughter of abhishek's father is none other than abhishek's sister right soch ke dekho also the son of abhishek's sister is abhishek's nephew now let's see what do we have this man in the photograph that is with about whom abhishek is talking he is his nephew now how is abhishek related to the man in the photograph that is my question not who is in the photograph the question is not talking about who is the person in the photograph the person in the photograph is the nephew and how can you be related to your nephew if you are a male you are the maternal uncle to your nephew and that is the correct answer maternal uncle abhishek is the maternal uncle to his nephew i hope this is clear moving on ab ek cheez dhyan dena yahan pe is question mein mention hai the gender of abhishek as a man now suppose i rule out this part अब ये क्वेश्चन क्या बन गया पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अभिषेक से दिस 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 इट रिमेन्स कंप्लीटली सेम आप सोच के बताओ अगर मैं यहां पे ये लाइन काट भी दूं तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा थिंक ऑफ इट एन से सेम क्वेश्चन है मैं बस यहां पे वो जो पार्ट है दैट इज अ मैन इन द जेंडर ऑफ अभिषेक इज नॉट रिवील्ड एज ऑफ नाउ बट यार अभिषेक नाम सुन के नहीं लग रहा है कि मेल होगा अभिषेक नाम सुन के यू गेट द आइडिया इज अ मेल राइट अब तुम मुझे बताओ जेठालाल की वाइफ का नाम क्या है दया शी इज अ फीमेल राइट सीआईडी में भी कोई दया है क्या दया है क्या जेंडर है मेल या फीमेल दोनों को यू प्रोनाउंस इट इन द सेम वे राइट सो यू कम टू रूल Three of blood relation that is never, never, ever assume the gender of a person based on names. Never assume the genders 
based on masculinity or femininity of the names. I hope ये pointer अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा नहीं करना है कहाँ पे आप गलत हो जाओगे अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो चलिए Now let's see what can be done here. I'll just take this out. I hope ये clear है Okay. Pointing to a photograph, Avishek said. Now in this case, Avishek's gender is not revealed, so I'll take the gender of Avishek as male. And if the gender of Avishek is male, the final answer comes to be maternal uncle. Right? Previously, I've been solved here. Now let's say the gender of Avishek is a female. Now what happens in this case? Father of my brother, this part. The father of my brother, Avishek is talking about the father of my brother. That means Avishek is talking about Avishek's father. Now, the only daughter of Avishek's father, and Avishek is a female here, so Avishek is talking about herself. The son of Avishek is obviously Avishek's son. Now, what is asked? Who is the man in the photograph? The man is the son. And how is Avishek? Avishek being a female is the mother to her son. So the final answer, when the gender of Avishek is female, comes to be mother. When the gender is male, it is maternal uncle. Both of them are correct. Please understand, both of these are correct. Given the gender is female or male. But do you know the gender of Avishek? You don't know. Therefore, the gender is not given. Therefore, the correct answer is cannot be determined or data inadequate. And accordingly, with the help of options, you should be marking it. But the correct answer seems to be cannot be determined or data inadequate. Chali. Moving on to the next question. A man goes to a park, sees a girl whom he recognizes to be his relative. The girl was the daughter of his sister's husband's wife is nothing but his own sister. Think of it. His sister's husband's wife is his sister. And the daughter of his sister is his niece. Now, how is the man related? How is the girl related to the man? The girl. The girl is the niece, right? So the girl is the niece to the man. And niece is the correct answer here. Chill. Moving on. I hope all these four questions are clear to you all. Moving on. Moving on to the next question. Pointing to a man in the photograph, a woman said, his brother's father is the only son and the only child of my grandfather. So only son and the only child of my grandfather. This woman is saying about her grandfather. The only son of her grandfather is the woman's own father. Right? Only son and the only child of my grandfather. Talking about the woman's father. Now, pointing to a man, she says his brother's father. The man's brother's father. The man's man's brother's father is the woman's father. So ultimately, the man's father and the woman's father, both of them are same. So now tell me, how is the woman related to the man in the photograph? The woman is the sister or the sibling to the man that she is talking about. Clear? Again, similar type, type 1. Let's do one more real quick. Okay, next type of question. What can be done here? Let's see, let's see what we can do here. Okay, with these type of question, it is type 2. Or here I have to keep one or two things. In order to denote certain relations, I am using some quotes. Or here you can say symbols. Now these are not hard and fast rules that you have to be using these symbols. You are on it. You can make anything. But 
मेक इट अ पॉइंट कि आप कुछ ना कुछ रूल्स या सिंबल्स जरूर बनाओ इन ऑर्डर टू डिनोट डिफरेंट रिलेशन डिफरेंट जेंडर्स एंड द डिफरेंट जनरेशन जैसे इन ऑर्डर टू डिनोट अ मेल आई यूज अ पॉजिटिव साइन इन ऑर्डर टू डिनोट अ फीमेल आई यूज अ नेगेटिव साइन बिकॉज फीमेल्स टेक आउट नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ देर फोर ओके इन ऑर्डर टू डिनोट अ कपल रिलेशन आई यूज एन इक्वल टू साइन लेट्स सी कि ये कैसे ऑपरेट करेंगे जैसे मान लो ए एज अ मेल सो आई राइट ए एंड एट टॉप ऑफ ए आई राइट प्लस नो एट टॉप ऑफ ए इफ आई राइट माइनस एट टॉप ऑफ ए इफ आई राइट माइनस दिस गिव्स मी एन आइडिया कि ए इज अ फीमेल अगर ए और बी मैरिड कपल है तो वन ऑफ देम हैव टू बी अ मेल द अदर वन इज फीमेल और इफ ए इज अ फीमेल बी इज नेचुरली अ मेल ये मेरा अदम्शन पे काम करेगा बिकॉज अ कपल मीन्स बोथ ऑफ देम शुड बी ऑफ डिफरेंट जेंडर्स ना टॉकिंग अबाउट जेनरेशन मान लो मैं ए टू बी ऐसे बना रहा हूं इट शोज द जनरेशन गैप राइट Now, if I draw something like this, A and a straight line, and then I write B, it means we are in the same generation. No generation gap. Okay, moving on. Let's start keeping these rules in our mind. Let's start with the solution for this question. Nivedita says, Amisha's father. Now, can I denote Nivedita with N, Amisha with A? Rupesh with R, Manpreet with M, Priyanka with P, and Amisha with A. Can I do that? Amisha's father. So A's father is Rupesh, and Rupesh is the only son of my father-in-law Manpreet. Nivedita says her father-in-law is Manpreet. So Manpreet is positive, and Nivedita is. Let's say one of the scenarios for Nivita is when she is a female, and in that case, she is married to R, and that is how she shares a in-law relation with Manpreet. Now, how is Priyanka, who is the sister of Amisha? Priyanka is the sister of Amisha related to Manpreet. How is Priyanka related to Manpreet? Priyanka is. the granddaughter of manpreet do we have the option as granddaughter no so i'll mark it as d granddaughter now let's say in this particular question suppose i ask you how is amisha related to priyanka We all know Priyanka is the sister of Amisha. Given in the question, Priyanka is the sister of Amisha. But what about Amisha? Can you see any gender here? Any symbol of the gender? No. So Amisha can be the bro or the sister to Priyanka. The gender is not revealed, but it will be either of the two, right? Amisha would be a female or a male, but going by the name, the pronunciation of the name, the masculinity or the femininity of the name, we should not be judging the gender. That is rule, just rule number three that we have seen previously. चलिए next part पे आते हैं next question पे आते हैं. Introducing a boy, Avishek said, his mother is the only daughter of my mother-in-law. Now. my mother in law daughter only daughter of my mother in law the only daughter of my mother in law is and avishek is saying this right so avishek's wife now the boy's mother is avishek's wife the boy's mother is avishek's wife which means how is avishek related to the boy if the boy's mother is avishek's wife that means avishek is the father of the boy right so how is avishek related avishek is none other than the father for this boy 
सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड मूविंग ऑन नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दिस इज टाइप थ्री वेर इन वी आर गिवन कोडिंग डी कोडिंग ब्लड रिलेशन क्वेश्चन राइट न ऐसा क्वेश्चन एक हमने कहां पे डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन डायरेक्शन सेंस एज वेल और मैंने वहां पे आपको चीट कोड दे दिया था दैट इज यू डोंट स्टार्ट बाय रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन डोंट एवर स्टार्ट बाय रीडिंग दिस सो फ्रॉम वेट यू स्टार्ट इफ नॉट दिस यू स्टार्ट बाय रीडिंग द इक्वेशन ना वट इज द इक्वेशन इज क्यू प्लस एस इन टू पी माइनस आर अब आपको यहाँ पे बॉडमास लगाना है लगा लो बॉडमास नहीं लगाना है मत लगाओ आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा आप पहले इन दो को सॉल्व करो या इसे या इसे या फिर रैंडमली आप पहले इसे सॉल्व कर लो फिर इसे सॉल्व करो फिर इसे सॉल्व करो आपका आंसर चेंज बिल्कुल नहीं करेगा यू वुड बी गेटिंग द सेम रिजल्ट चलिए देखते हैं इफ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन क्यू प्लस एस ए प्लस बी मीन्स फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन इज ए एंड ए इज द फादर ऑफ द सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन इज क्यू क्यू इज द फादर ऑफ द सेकेंड पर्सन दैट इज एस नेक्स्ट एस इन टू पी इन टू पी में सेकेंड वाला इज द मदर ऑफ द फर्स्ट वन सेकेंड पे पी पी इज द मदर ऑफ द फर्स्ट पर्सन क्यू इज द फादर पी इज द मदर दीज टू आर कपल हा या ना सोच के देखो सोच के देखो ना पी माइनस आर पी माइनस आर मीन्स द सेकेंड पर्सन द सेकेंड पर्सन इज द सिस्टर ऑफ द फर्स्ट पर्सन R is the sister of P. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे से वॉट इज द रिलेशन ऑफ Q विथ R? Q कौन है R के लिए Q is the brother in law of R. That is my answer. Brother in law. Q is the brother in law. Let's see we have another question which says what is the relationship of R with Q? In this case, R is the sister-in-law. We have to be very careful here. Even after solving, अगर आपने यहां पर गलती कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा तो be very careful, be very cautious while you deal with this. चलिए this was all about the type or the part वन of the blood relation questions. In part टू this is again a homework question. Give it a try. पार्ट टू वी वुड बी डिस्कसिंग पजल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम बल्ट्रेशन अगर आपको इस जल्दी से आप तो पहले इसे आंसर करो गिव इट अ ट्राई कमेंट ऑन द करेक्ट ऑप्शन इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू वॉन्ट द क्लास पी डी एफ फॉर एवरी लेक्चर दैट वी हैव डन एनी ऑफ द लेक्चर दैट यू वॉन्ट मेल आई डी इज दिस दैट इज थिंक हाई टू फोर सेवन You can mail us, or you can find us on Instagram with Aptitude with Abhishek Sena, right? The same name as the YouTube channel, and you can connect with us on Instagram and drop your mail in our inbox so that we can send you the files onto your mail IDs. Thank you. Take care. Bye bye, and happy learning to every one of you.